Zapadu Rumunije u Pomorišu, na levoj obali Moriša, nedaleko od sela Munere, na 36 km zapadno od Arada, nalazi se srpski manastir Bezdin. Naziv potiče najverovatnije od obližnje vode, sada mrtvelje Bezne koja je tekla tik uz manastirske zidove. Od mogućeg naziva manastirva vedenja Presvete Bogorodice na Bezdni Tokom vremena je nastala skrećenica Bezdin. Narodni sabor se održava na praznik uspenja presvete bogorodice velike gospojine. Kako stoji u zapisu na manastirskom psaltiru, gradnja manastira otpočeta je godine 1539. uz pomoć bratije i hristijana. Vo imja Oca i Sina i Svetago Duha. Da se ima znati kada poče se manastir praviti od sozdanja mira 7.048. Roždestva Hristova 1539. i nareče se hram va vedenja Bogorodici. Nastojanija Miosava Milutinovića, Arhimandrita, i sa pomošćiju Vasilija bratija i Hristijanija pri mene bratu i ikonomu Leontiju Bogojeviću Jeromonahu. Postojanje arhimandrita, ikonoma i bratije nesumnjivo svedoči o organizovanoj monaškoj zajednici od pre 1539. godine. Po narodnom predanju i podražavanju nekih istoričara Prvi titor beše plemeniti Jovan Jakšić, u čijem vlasništvu je bio i posjed sela Munara. U toku turske vladavine u Banatu između 16. i 18. veka, monaška naseobina Bezdin beše izgorela u požaru, ali je monasi nisu napustili, već su sebi sagradili crkvicu u Brmnaru, u kojoj su obsluživali sve do izgradnje sadašnje. Kada je Austrija isterala Turski i zauzela Banat 1718. godine, manastir Bezdin ne samo da je postojao, nego se i žilavo opirao pokušajima nove administracije da mu ospori pravo na posred posredstvom nastojatelja Timoteja Mirilovića, koji je dokazivao svoje prava nad zemljištem koje je od pre zadobio. Derodavci i vernici su smatrali za čast da budu pogrebeni u manastirskoj porti. Iz toga vremena sačuvane su ugrađene spolja u oltarski zid nadgrobne ploče. Osobito je izdašno pritekli pukovnik pomoriške milicije Jovan Popović Tekelja i njegov brat nadkapetan Ostoja Tekelja. Iz blagozdarnosti oni se od tada vode kao prvi ktitori. Primorani da zbog upada Turaka pođu u Zbegi posle dugog stranstvovanja po Banatu, Iguman Teodosije Veselinović dobi dozvolu od temišvarskog episkopa Nikole Dimitrijevića da se sa bratstvom manastira Vinče nasili u manastir Bezdin. Vinčanski kaludžeri su sa sobom nosili ili upravo vozili sve što su iz svoga manastira mogli poneti, sve što ne sasude, kandila, litije, odežde, knjige, nove kočije, jedno zvono teško 29 kg sa nadpisom Si je zvono manastira Vinče, krama presvetle bogorodice u knjaževini Serviji. Već 1740. godine izvršeno je premeravanje atara i bezdinski posjed je odeljen i obeležen neposredno zatim u arheološko područje nazvano tvrđava. Postavljene su dve kamene ante koje su označavale međe manastirskog posjeda sa nadpisima na latinskom i staroslovenskom. Najstarija manastirska građevina je crkva, zidena od cigle, na hrastovim stubovima, 
Suštinske odlike se čuvala je od svoga postanka u 16. veku, a to je vizantijski stil arhitekture tipično za moravsku školu. Ne raskošna, nego otmena u svoj jednostavnosti, ostala je stara jednobrodna, sa polubličarskim svodom završena sa tri apside i sa kupolom iznad krsta. U staru crkvu manastira Bezdina visoki zvonik je prizidan pre 1741. godine. Godine 1775. izgradio se istočni deo konaka sa kapelom i dvema trpezarijama. Godine 1822. započinje zidanje konaka sa čelijama, crkveni krov se pokriva limom, a toranj i kupola bakrom. Prema dvorištu staje popločani hodnici mermerom sa kraja 19. veka, poluzatvoreni zidom i širokim lukovima između stubaca. Time je manastir poprimio svoj konačni oblik, kojem je do današnjih dana vrlo malo oduzeto, a još manje dodato. Zapis na mermenoj ploči s polja iznad zapadnih vrata iz 1781. dokazuje da je postojeća crkva temeljno opravljena. Možda i upravo tada nastao i treći sloj zidnog slikarstva u crkvi koji daje posebnu draž ovome starom hramu i pripadao je aradskom slikaru Stefanu Teneckom koji je molovao templo u mesto Milostinje 1753. Ne zna se šta je urađeno s ovim ikonostasom. Prvi sloj stare freske iz 16. veka su slike iz kičice Mihajla Bokoreviće iz Pečke na pregradi Hora i oko prozora drugi sloj bila bi freska ostvarena početkom 18. veka. Tokom 1802. godine akademski slikar Jakov Orfelin je izradio ikonostas, ostavivši o tome vidni zapis na ikoni nedremano oko iznad carskih dveri. Zbog ugroženosti od propadanja, živopis Jakova Orfelina je skinut i netrenutno zaštićen u vladičanskom dvoru u Temišvaru. Vajar Avksentije Marković je bio završio 1800. godine svoj rad na rezbarenju novih stolova i pevnicama na arhijerijskom i bogorodičnom tronu. Nažalost, i zidno slikarstvo nosi na sebi ozbiljne otiske vlažne pomoričke klime, rezbare ikonostasa, pevnica, bogorodičin i arhijerijski prestol, mada odavno sudbinski ugroženi zbog crvotočine, uvodi nas štedro u svet baroka. Po smirivanju prilika, u dva maha, ovde je restauratorske radove obavljao aradski rezbar Lazar Janić 1862. i 1870. a aradski slikar Frank Gostničar oslikao je manastirsku kapelu 1887. godine. Glasno uskli Posebne manastirske dragocenosti su carske dveri i čudotvorna ikona bogorodice koje je donelo godine 1737. bratstvo manastira Vinče iz Srbije. Danas manastir čuvne tuležne mošti svetog Kirla Bezdinsku, rođenog 1791. godine u svešteničkoj familiji u Boki, Crnoj Gori. Dokazao se kao veliki branitelj pravoslavlja u odbrani dalmatinskih Srba od Unije. To je bio razlog da ga austrijske vlasti 1821. godine na duhove osude proveo je punih 24 godine na teškoj robiji. Iz tog doba ostala nam je njegova autobiografija. Nakon robovanja, austrijske vlasti mu nisu dozvolile da se vrati u rodnu boku Kotorsku, već su ga uputile na dalje zatočeništvo u Banatski manastir Bezdin. Iz pismenog izvoda tadašnjeg bezdinskog igumana čitamo I ovde je čamio mučenik srpski pune tri godine dana. 
do svoje končine 1857. godine živi u manastiru kao sabrat, sahranjeni u manastirskoj porti bez ikakvog obeležja gdje su mošti počivale sve do 2011. godine kada su položene u manastirski hram. U ratnom sudaru pobunjenika i carskih trupa 1848-1849. godine manastir je zaposela Košutova vojska i koristila ga za snabdevanje. Manastirsku šumu je sekla za gradnju aratskog utvrđenja. Manastir je imao štete koje mu nisu potpuno nadoknađene. Ploča u manastirskoj porti govori nam o manastirskom posjedu zemlje koji je ono vreme svrstavao bezdin u red najbogatijih srpskih manastira. Agrarnom reformom iz 1921. godine od zemljišnog posjeda koji je iznosio 2381. jutro, manastiru je ostavljeno svega 67 jutara. U bezdinu je radila i srpska monaška škola čiji su kaludžiri očuvali te mišvarsko eparhije. U bezdinu bratstvo koje je nekada brojalo i dvadesetak članova gasi se smrću dvojice posljednjih staraca monaha Sergija Jovanovića 1957. i Pantelemona Došena 1960. godine da bi godine 1995. o prazniku uspenja presvete bogorodice bila zamonašena nedavno upokojena igumanja Angelina Bajić i brinula sama o našoj svetinji punih 20 godina. Danas u manastirskom prostoru postoje i dva paraklisa posvećeni preobraženju gospodnjem i živonosnom istočniku. Na osnovu popisa kulturnih spomenika u Rumuniji iz 1953. godine manastir Bezdin je odlukom ministarstva proglašen za istorijski spomenik pod zaštitom države.